muito bem-vindos, meus amigos do signo de leão. Tomara que vocês estejam bem. Se você ainda não me conhece, eu sou a Água Marina e estou aqui para trazer para você mais uma leitura atemporal, intuitiva, para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Júpiter ou a Vênus no signo de leão. Desde já eu te convido a se inscrever aqui nesse canal, peço que você curta, comente, compartilhe para que a mensagem alcance mais pessoas e a gente possa crescer junto. Vou deixar aqui na tela também o meu contato para consulta particular, caso você sinta essa necessidade em seu coração, informo que a minha agenda está aberta. Leão, tenho um recado para vocês. No próximo dia 30 de novembro, vou estar sorteando uma leitura particular completa, duração de 1 hora e 15 comigo. Então, se você quiser estar concorrendo a essa leitura, deixe um comentário com uma frase criativa com a palavra vitória. Qualquer frase criativa com a palavra vitória já estará concorrendo a essa leitura, que será anunciado o contemplado, né, digamos assim, em live, numa das nossas lives na quinta-feira. Ok? Leão, vamos lá, vamos iniciar aqui a sua energia com o oráculo da Dona Sete. Laroê, Dona Sete, o que vem para o signo de Leão? Lembrando que é uma leitura é, geral, não vai ressoar com todo mundo, pegue somente aquilo que estiver fazendo sentido. Em casa, uma energia de completude e felicidade no seu lar. Vamos ver mais uma energia notícias, vocês vão estar recebendo notícias em breve, eu vejo uma surpresa chegando para vocês, no lugar onde vocês estão, é, em casa também pode ser né, você, o seu eu, mas você vai estar recebendo notícias, são boas notícias e elas são notícias rápidas, surpresas, <risos> A energia de surpresas para vocês. Inesperadas aqui, né? Muitos vão estar aí em casa, na, na sua vida rotineira, recebendo uma notícia, uma surpresa, uma boa surpresa e é algo que chega rápido. Companheiro, amigo fiel, um aliado. Muitos aqui vão, ó, pela porta da rua. Gente, é como se vocês fossem aí rever alguém, né? Alguém é, que tem um, um, um teor sentimental pra vocês. Vocês reencontrando, vocês recebendo notícias dessa pessoa. Ou uma boa notícia a respeito dessa pessoa ou através dessa pessoa, né? É, pode ser vocês recebendo a notícia de alguém muito querido. Ou uma notícia através desse amigo muito querido, que traz uma surpresa para vocês, é algo muito bom que o universo está trazendo para vocês, algo que vai trazer muita satisfação, vai te tirar de uma situação de tédio, porque aqui a energia da casa, a energia em casa, mostra uma paralisação, mostra um momento aí... É, de rotina, e aqui tem algo que te tira da rotina, né? Que, e, e esse tirar da rotina te impulsiona, te traz aí é, boas sensações, sentimentos novos. É algo que vai dar uma movimentada na sua vida e isso não vai demorar. A partir do momento que você está chegando aqui nesse vídeo, sendo que é uma leitura temporal, essa energia já está vindo para vocês, ok? Vamos ver aqui com o tarô qual o complemento para essa leitura. Leão, lembrando né, da nossa live na quinta-feira, live interativa de perguntas e respostas. Eu e o meu amigo Marcos vamos estar aqui, né? Marcos colaborando comigo para ajudar na organização dessa live. Eu peço que você chegue cedo. Vou estar respondendo perguntas objetivamente. É, no finzinho da noite, às 10 e meia. É, não vai dar para responder a todo mundo, né, gente? Assim, mas chegue cedo para ter a sua resposta. A espiritualidade trazendo respostas para suas questões. Se você quiser colaborar com o canal também ou ter prioridade na sua resposta, vai ter uma chave de Pix, não tem nenhum tipo de valor é, estipulado, é o valor realmente determinado pelo seu coração. Gente, eu não cortei, mas eu já vou aceitar essa energia. Porque ela condiz 
muito com a realidade dessa leitura. Laroeiro, no sete. O momento entediante, o um momento de insatisfação e rotina na sua vida, né? Momento morno. Não é que não, não, não estejam boas as coisas, mas tá frio, tá morno, tá igual, não tem modificação, né? Você fazendo as suas coisas aí sem nada de novo acontecendo na sua vida. Vamos lá? Ah, mas vem algo aqui que traz empolgação. Cinco de paus. Essa energia do cinco de paus mostra uma movimentação. É como se tivesse uma confusão, mas eu não sinto algo negativo. Eu sinto como se fosse um tipo de, de ensaio, algo do tipo. Deixa eu ver aqui mais uma energia. O diabo. Vamos lá, vou dizer aquilo que eu disse antes. O julgamento. Bom, claro, aqui tá claro já. A roda da fortuna no fundo do deck. Então, essas notícias que vocês vão receber através de um amigo ou a respeito de um amigo, ela envolve um conflito, envolve uma confusão que houve aí numa situação passada. É como se essa situação tivesse deixado aí um emaranhado de maus entendidos. E vocês estão aqui numa expectativa de que isso se desenrole de algum modo. Vejo que vocês foram seguir a sua vida, mas que ficou aí a expectativa a respeito de alguma coisa, uma questão. A energia do diabo pode envolver algum tipo de manipulação, algo do tipo... Entendem? Então, é, é, teve uma situação aqui conflituosa. E aqui vocês vão ter o julgamento. Então, vocês vão ter notícias breves que tiram aí um peso das suas costas, digamos assim. Digamos que pode ter tido aí uma situação... É, Para alguns, embora não tenha caído, eu estou sentindo muito forte uma questão de justiça. Pode ser que tenha uma situação na justiça que tenha ficado aí bastante conflituosa, bastante confusa. É, e aqui vem o desenrolar disso tudo. O julgamento vem mostrar aqui que isso vai ser desfeito. A energia da Roda da Fortuna mostra mudança nessa situação que estava até o momento paralisada. A energia do 4 de copas. Então... Aqui mostra que algo aí, um mal entendido vai ser desfeito, uma situação que não ficou muito clara. Pode ser que tenha havido aí... É... Pode ser que essa situação tenha ocorrido num momento aí até mesmo de descontração, mas que tenha envolvido ali algum tipo de excesso, algum tipo de vício e que tenha aí tirado alguém do controle de algum modo. Mas ao mesmo tempo... Manipulação também, alguém pode ter manipulado pessoas contra você e você se sentiu injustiçado. E aqui eu vejo que chegou um momento onde essa situação ficou paralisada, onde vocês meio que se contentaram com essa situação, mesmo se sentindo injustiçados. E agora isso vai ser mudado, isso vai ser modificado. Vocês vão receber isso de uma forma breve, de uma forma rápida, uma notícia chegando para vocês de uma justiça divina sendo feita na sua vida, isso chega através de um amigo, pode ser que esse amigo ele tenha colaborado diretamente para desfazer esse mal entendido, ou ele seja o portador das boas notícias, trazendo para vocês aqui uma resolução, uma resolução de algo que trouxe muito conflito para a sua vida. É algo que vocês já não tinham mais esperança, porque o, o, o quatro de, de copas fala assim, olha, deixa assim desse jeito mesmo, vou ver minha rotina aqui. Cinco de espadas. Teve aí algum tipo de traição nessa, nessa, nessa confusão aí, hein? 
Vocês foram traídos e isso implicou diretamente na vida de vocês. Mas aqui tem uma justiça divina sendo feita. Trazendo resoluções para a sua vida. Gratidão, universo. Vamos tirar só mais uma energia para fechar. Uma energia coletiva muito forte, né? Nove de espadas. Fim de um sofrimento. Fim de um sofrimento na vida de vocês. Através de um ali, amigo, aliado. Uma pessoa que pode ter... É, até mesmo contribuído para resolver alguma coisa para vocês aqui. Chega no momento que vocês já não tinham mais esperança. E é o fim de um sofrimento para vocês. Um alívio na vida de vocês. É, chegando aí, boas notícias. Isso acontece rápido. E de algum modo, tirando aí um peso das costas de vocês. E resolvendo aqui uma intriga, uma fofoca... Alguma coisa que vocês foram injustiçados, alguma coisa que vocês foram traídos, que trazia preocupação. Chega ao fim essa preocupação na vida de vocês. Vocês vão receber uma boa notícia resolvendo essa situação. Justiça divina e tem um aliado que vai ser o portador dessas boas notícias. Ok, Leão, é isso que eu tenho para você no dia de hoje. Espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado de algum modo. Desejo ótimos dias, ótimas resoluções. Fiquem todos com Deus e até a próxima leitura. Gratidão!